，于妃娘娘，您还是请回吧。于妃娘娘，容妹，娘娘说了，烦请您照顾好十二阿哥，让他不要多思忧心。还有五阿哥，有夫骨居的旧症，虽是小病痛也要上心，让姜太医得空，帮他去看一看。本宫记下了，这个娘娘嘱咐我。交给你。这里面一针一线都代表我对你的心意。绣的真是精巧，我一定会好好留着的。蓝色的梅花是我，粉红色的是你。姐姐要说什么吗？等了那么长时间，皇后娘娘为什么不下轿？怎么不见您呢？还把香囊还给您？他是不是？姐姐是为我好，她不想连累我。但我知道，他心里始终是惦记着我。您的吩咐，奴婢都转告于妃娘娘了。宫里的布置虽然寒酸，但奴婢想，于妃娘娘也一定是尽心尽力过的了。嗯。皇上的废后之意昭然如揭，内务府最通圣意，也只能如此了。娘娘方才。对于妃娘娘如此冷淡，您这么做，是不想让皇上迁怒于她。嗯，于妃娘娘会明白您的心意的，她会的。娘娘，这一路上舟车劳顿，奴婢伺候您早些安置吧。本宫想在这儿坐一坐。你们去收拾吧。皇额娘的情形，十二弟知道了吗？我自然不敢让他知道，暂且还是先瞒着他吧。自从上回凌云彻的事情之后，你十二弟心思极重。若是再要起了念头，生病或怎么的，我怎么对得起你皇额娘？额娘思虑的是，那皇额娘那儿怎么样了？你皇额娘昨夜已经让玉壶还有芙蓉庵给送回来了。虽然荣嫔已经让人连夜通知我，但内务府那一边也奉了圣旨，撤了翊坤宫的布置，连李玉也因为和你皇额娘亲近，被皇上以办事不利为由打发去了圆明园。姐姐这回进宿，怕是要难受了。根红顶白。是宫中惯来的风气。皇额娘还如此失事，听寻宫那边的消息，怕皇阿玛
，真是动了废后的心思了。那可怎么成呢？得想个法子。额娘别急，等皇阿玛回来，儿子自会好好相劝的。事关皇阿玛的生命和皇室的声誉，一定不能生出废后的事来。五哥，永基，于娘娘，五哥，皇阿玛，皇阿玛是不是不要额娘了？永基来，你于娘娘在这儿呢，不会让这样的事发生的，啊！哎呀，别哭了。十二弟，皇阿玛不会不要皇阿娘的。我们都在这儿呢，嗯。小磊子，在。回头你吩咐太医给十二弟开些凝神的药。这。五爷，您这是复古局又发作了，还是传教吧？些微小事，别让额娘知道了。这，额娘已经够心烦的了，我这点小病不算什么。五爷，你已经够要强了，既担着皇上吩咐的差事，又顾着后宫里的，要不等姜太医回来，让他给你仔细瞧一瞧。罢了，姜太医毕竟是皇额娘的人，多一事。不如少一事吧。皇上万岁万岁万万岁娘娘呀、啊，现在真是失心疯了，才会那般顶撞皇上，居然还敢断发呢！要不是他作死，又怎么能显出皇贵妃娘娘的贤德呢？听说皇后娘娘的姑母就是被先帝关在自己宫里禁足到死，皇后娘娘如今难道是要走她姑母的老路吗？亏常在，皇后娘娘虽被皇上罚禁足思过。可你这话，却也不能乱讲。嫔妾的话可能不妥，却也是实情。谁让他们乌拉那拉是，就是这个命呢？永寿宫这么热闹，可不是。新封了皇贵妃设六宫之事，这可是当年翊坤宫娘娘的做派，只差一步就是皇后了。难怪人人都奉承永寿宫，也有好些人不服皇贵妃的。<笑>那是当然了，皇贵妃的出身做派，也就惹皇阿玛喜欢。有几个人是瞧得上她的？嗯，就是他们两个了。从今儿起，不必再在翊坤宫伺候，给我带走。你干什么？松开！松开！我打前底就跟着皇后娘娘伺候，你算个什么东西？我三宝哪都不去，不去，我算什么东西啊？我什么东西都不算。可是皇贵妃的意思，谁敢违抗？皇贵妃也不是皇后，她说了算吗？你这闹什么呢？来带走三宝和云芝。翊坤宫不能一个太监都没有，且我年龄大了，云芝跟灵芝得在这儿伺候着。按照翊坤宫眼下这个情况，留下你和灵芝也就够了。且太监嘛，主子娘娘身边不老实的太监多了，凌云彻就是一个。还是走了的好。你胡说八道。嗯。胡说八道！哎哎呦，干嘛呢？你胡说八道！你敢打本宫？你又敢打了！我告诉你，这顿打
是替皇贵妃教训你。皇上可说过，这宫里边不许再提凌云彻三个字，你竟敢违逆！我倒要看看，我倒要看看皇贵妃怎么保你。那些不说这个了，人我得带走。我告诉你，若是得罪了皇贵妃，翊坤宫的公义可就没那么周全了。你敢？没什么不敢的。皇上都不理翊坤宫了，后宫就是我们皇贵妃做主，你们且瞧着吧。荣姑姑，就当是为了娘娘，奴婢愿意出去，不叫娘娘为难。荣姑姑，我且出去，再做计较。就是，早这么识趣不就好了吗？主子娘娘尽心思过，奴才啊就不打扰了。带走。这算什么？皇上到底还没有废除娘娘，为何只剩下咱们两人？答应还有个太监伺候，娘娘，娘娘连这点体面都没有了。也好，三宝跟云芝出去，也能有个通风报信儿的，也不算太坏。好了，去准备点吃的吧，快去。办事大臣萧城勒索韩部百姓一事，儿臣已经查清楚了。萧城已被夺职，也算平息了民愤。嗯，那就好。朕治天下就是为了各不容洽，和睦一心。此次萧城勒索百姓事小，但影响甚坏，不杀不足以平民怨，也告诫各部官员，朕对各部的一视同仁之心。皇阿玛对荣娘娘一直关怀备至，也算是对韩部百姓的一种安抚了。好了，这些日子你查萧城的案子也疲累了，下去歇息吧。皇阿玛，儿臣想向您求个恩典。何事啊？儿臣在司库房看到了三宝公公。哦，他不在翊坤宫伺候了。儿臣想着工人调度的小事，皇阿玛果然是不知道的。这些事情，自有皇贵妃打理。皇阿玛，儿臣别的不敢说，但求皇阿玛看在十二弟的面子上，善待皇阿娘。你在替他求情？儿臣实在不忍看额娘忧心，十二弟泪目，更不敢忘了皇阿娘的养育之恩。永基还好吧？母不安。子何以安？额娘就算把十二弟照顾的再好，可母子连心，十二弟总是伤怀。可怜他这般年纪，总是这般愁苦。朕知道了。永琪，你是朕的皇子中年纪最长的，在外头办好你的差事，后宫的事情别多问。是。姐姐，你怎么进来的？永基跟永基向皇上求情，荣妃也帮着说话，我才进来的。起来吧
，永基和永琪都还好吗？他们都好，永基也很想见姐姐。我如今这个处境，就别让他来了吧，免得他见了心思更重。十二阿哥在外头有我，姐姐大可以放心。近日太后也常见十二阿哥，待十二阿哥很好。太后能顾念永吉，我也就安心些。永琪呢？永琪的伤如何了？永琪这几日帮着皇上处理政务，日夜繁忙。我问他复古居的事，他总是说小事，还嫌我忧心太过。这也难免，永琪大了，也娶妻生子了。但是生子的事儿，还是不能答应的。姐姐，我让叶心多准备了几床被褥，还有一些平时穿戴的衣物。索心也亲手为姐姐缝制了一些贴身的衣裳，我一并交给灵芝了。多谢你。这儿的吃穿用度也都周全，往后也不用怎么费心了。我知道，因为那件事，你对我有一些生分。可是当日，你让荣佩把那个香囊交给我，我便知道姐姐不是全然不理我的。姐姐是怕我受了牵连，所以你既然懂得，还偏要进来。如今姐姐这般处境，我不进来看你一眼，我怎么能安心呢？姐姐，我不怕受牵连，我只怕。只怕跟姐姐隔心。林云彻那事儿，你，你我姐妹这么多年，我怎么会真的跟你隔心呢？算了，这事儿就不要再提了。从今往后，咱们都不要再提了。我如今这个样子，你们还是跟我离远一些比较好。今日见了，下回也不要再费尽心思再到这儿来了，姐姐。来了，给令妃娘娘请安。坐下吧，谢娘娘。我阿哥的身子如何了？王爷的身子已经大不如前了，腹股居已经发作了好几次。妾身每夜都要给王爷换药帖。太医说。如果只是静静养着，不受寒，还有三分可治。这太医说，只有三分可治，那就是强弩之末了。我阿哥如此，也是你事情做得好。你额娘的仇，也就快报了。是啊，妾身就要给额娘报仇了。
他起身，也时常忍不住想：如果这五阿哥不是仇人的儿子，该多好。怎么，对五阿哥动了真心啊？十五阿哥对妾身实在是太好了。世间任何一个女子，倘若能得五阿哥此般真情，那真是三生有幸。可妾身，却对王爷的情谊无以为报。本宫知道，每个女人都期盼在这世间能遇到有情之人，然后两情相依，相守到老。可这份幸运呢、啊，不是人人都能有的。云姐，你的时日不多呀，你曾跟本宫说过。你额娘是世上最好的额娘，你要为她报仇尽孝。本宫只问你，你还是不是这样想的？你不答，本宫就当你还想着。如果你还想着，那你要不要继续做下去？在你不多的时日里。完成为你额娘报仇的最后一步。妾身当然想为额娘报仇。妾身苦苦撑着身子，直到现在，无非也就是靠着这点心愿。可为什么给额娘报仇，就一定要王爷的命呢？本宫知道你的痛。在这世上，尤其是在宫里。谁不是痛到了极处，舍了挚爱，才能完成一点点心愿？若不想痛，那便只有将心愿舍了，便什么都不用做了。这是春蝉。帮你弄来的，只要一点点，撒在五阿哥的伤处，不出几日，他就会毒气溃发而亡。这粉不会有任何人能察觉一切都是你自己的事儿，这东西要不要、用不用，也是你自己拿主意。难道妾身能判的，就真的只有跟王爷的来世了吗也许永琪不再痛苦，你们来世还能早日相聚，再续你们今世的前缘吧。你的皇后凤冠呢？你记不记得我跟你说过，乌拉那拉氏再也不能出第二个弃妇了。姑母
我一直想要问问您，您身在宫中，有哪一天是平安喜乐的吗？我的确未曾一日欢喜，可是在这儿，欢喜从来就是不重要的事，重要的是，既然不曾欢喜，为何逼迫自己？皇上和我都已经不是彼此心中的那个人了，放手了不是更好吗？可你是乌拉那拉氏的女人，要誓死捍卫皇后的地位，延续家族的荣耀。家族的荣耀，乌拉那拉氏的女人，好像世世代代都被这几个字拖住了。姑母啊，我不想如你一般。身陷执念，不得解脱。我还希望乌拉那拉氏的女人不要再进入深宫。自从皇帝禁足了皇后，这都半年了。前朝多少大臣进言，说要废后的，被皇上贬斥了；说要解了皇后禁足的，也被降奉降职了。如今这前朝可真是安静了，连个说话的声音都没有了。那太后您还心烦？没声音就是没定断啊！哎，皇帝也该想明白了，早点儿把皇后给放出来，弄成这样，多尴尬呀！皇上呀，这是等着皇后主动低头认错呢。娘娘又在看绿梅，时候不早了。奴婢伺候您，早些安置吧。睡不着。奴婢还一直想问您呢，怎么这么喜欢这盆枯了的绿梅啊？听说您是从延禧宫一直带到怡坤宫来的，哭了这么多年，都舍不得。你没有见过他开花的样子。当年皇上把这送给我的时候，满纸绿莹莹的，好看极了。人还没到江南呢，绿梅却先到了。皇上记得我喜欢苏杭的绿梅。过了没多久，他还是死了。这南方的绿梅到了北方，还是水土不服的。吴阿哥真是有心。人虽不能来，但知道娘娘礼佛，每隔三日必有新鲜的花卉和檀香送进。可娘娘现在最缺的不是这个，给我吧。这檀香的味儿这么纯
，永琪送的吧？是啊，可是你想说什么？娘娘，奴婢是想，五阿哥一直送香花和檀香来，足以说明他能够照顾咱们的日常。可是他。只送鲜花和檀香，是想让娘娘潜心礼佛，也让皇上知道他的态度。如此折中的方式，两全其美，是两全其美。既全了些他微小心，可是也让皇上知道，他立在娘娘静心思过。容妃，你糊涂了。永琪天资聪慧，从小真气才得了皇上的器重。如果此时因为我而受到牵连，是万万不能的。奴婢明白了，怪奴婢想的不周，还望娘娘原谅。拿花儿去吧。是。朕诸皇子之中，皇无子永琪最贤。今日，特继为亲王，封号为荣。儿臣，多谢皇阿玛。恭喜皇上，恭喜荣亲王。皇娘，东北进了一批皮子，皇娘怕冷，选几件好的做冬衣吧。皇帝有心了。福将，哎，跟我下来吧。皇帝，天儿冷了，这翊坤宫的供应还足吗？应该不差，到底夫妻一场，哀家替你做主，给翊坤宫送一些过冬的器物去。皇娘做主便是。嗯，永基到底也是中宫所出，你进了永琪为亲王，对永基无所表示，这也说不过去吧？皇娘。永琪还小，无畏那些虚名荣宠。再说了，永琪封为亲王，也确实是因为他出类拔萃。皇帝可是有立储之心？故我诸子，唯有永琪出色些，儿子也别无选择。嗯。
，也不知道是不是年纪大了，本宫这会玉玺啊，总是腰酸背痛的。生儿育女啊，是辛苦的，可这宫中若论起儿女双全的福气来，谁又比得上主您呢？本宫年过四十还能玉玺，也算是福气，但能生又如何呀？顶不上于妃那一个，皇子中独一份的亲王。这先帝在时也未立太子，只封了皇上为宝亲王。论起来，翊坤宫是五阿哥的养母，可若熬到了五阿哥登基，内卫还没被废后，立刻就成了母后皇太后。到时，您还只是个皇贵太妃。你真以为他有了五阿哥这个养子，就一定能当太后吗？皇上给五阿哥封的是什么封号？皇上封的是荣亲王。荣亲王，世祖皇帝的孝献皇后董鄂氏生下的四阿哥备受荣宠，世祖皇帝一意欲立他为太子，封的，就是荣亲王。奴婢想起来了，那个孩子在受封荣亲王不久之后，便夭折。洒在五阿哥的伤处，不出几日，他就会毒气溃发而亡夫君，不用，你陪着我就好了。那妾身给您倒点水。也好安心睡吧，妾身就在这儿陪你。